الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظر اکرام قرآن اینڈ سائنس سیریز کے تحت جو سبجیکٹ آج ہم لے رہے ہیں وہ ہے فزکس اور ٹاپک ہے برڈس فلائٹ یعنی پرندے کی اڑان اور یہ ایک قانون کے تحت ہوتا ہے ایک لا کے تحت ہوتا ہے جس کو فزکس میں لا آف پیرالوگرام کہتے ہیں ہم پہلے یہ سمجھائیں گے مختصراً کہ لا آف پیرالوگرام کس کو کہتے ہیں اور پھر بتائیں گے کہ برڈس فلائٹ کس طرح سے اس لا کو فالو کرتی ہے اور پھر آخر میں یہ بتائیں گے کہ اس کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے لا آف پیرالوگرام آف فورسز دی لا آف پیرالوگرام آف فورسز اسٹیٹ دیٹ اف ٹو ویکٹرز ایکٹنگ آن اے پارٹیکل ایٹ دا سیم ٹائم بی ریپرزینٹیڈ ان میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن بائی دا ٹو ایڈجسٹ سائڈس آف اے پیرالوگرام ڈرون فرام اے پوائنٹ دیئر ریزلٹنٹ ویکٹر از ریپرزینٹیڈ ان میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن بائی دی ڈائگنل آف دی پیرالوگرام ڈرون فرام دا سیم پوائنٹ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دو ویکٹرز او اے اینڈ او بی ایک پوائنٹ پر ایکٹ کر رہے ہیں اور یہ دو ویکٹرز ایک پیرالوگرام کے دو سائڈس ہیں تب ان کا ریزلٹنٹ ویکٹر پیرالوگرام کا ڈائگنل ہوگا یعنی کہ او آر ہوگا یہاں دیکھیں فلائنگ آف اے برڈ آن دا بیسس آف پیرالوگرام لا آف ویکٹر ایڈیشن یعنی ابھی جو آپ کو لا سمجھایا گیا ہے اس کے تحت برڈس کی فلائٹ کیسے ہوتی ہے یہ ہم بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن دیکھیں ایز دی برڈ فلائز اٹ اسٹرائک دا ایئر وتھ اٹس ونگس ڈبلو سائڈ دیٹ از ڈبلو او اکارڈنگ ٹو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ایئر اسٹرائک دا ونگس ان اپوزٹ ڈائریکشن یعنی کہ جب پرندہ پر مارتا ہے تو اس کے فورسز ڈاؤن ورڈ ایک پوائنٹ پہ ایکٹ کرتے ہیں نیچے ڈائگرام میں ہم بتا رہے ہیں دیکھیں ایک ویکٹر ہے آر ڈبلو رائٹ ونگ کا اور ایک ویکٹر ہے ایل ڈبلو لیفٹ ونگ کا یہ دونوں ایک پوائنٹ او پر ایکٹ کر رہے ہیں دی ریئیکشن آر او اے اینڈ او بی یعنی نیوٹنس تھرڈ لا کے تحت جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو یہاں پر آر ڈبلو جو فورس ہے اس کا ریئیکشن ہوگا اکارڈنگ ٹو نیوٹنس تھرڈ لا او اے کی شکل میں اور ایل ڈبلو جو فورس ہے اس کا ریئیکشن ہوگا او بی کی شکل میں اور او اے اور او بی کا ریزلٹنٹ ایز پر پیرالوگرام لا آف ویکٹر ایڈیشن او آر ہوگا جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں جب پرندہ اپنے دو پر مارتا ہے تو نیچے ایک پوائنٹ پر فورس پڑتا ہے ہوا پر فورس پڑتا ہے پریشر پڑتا ہے تو ہوا اس کے بدلے دونوں پروں پر اپنا پریشر ڈالتی ہے اور نتیجتاً پرندے کی باڈی اوپر اٹھتی ہے چونکہ ریزلٹنٹ ویکٹر جو ہے او آر ہے جو مڈل میں ہے اس طرح سے پرندے کا جسم ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو یہ لا ہے جس کے تحت پرندہ ہواؤں میں بلندیوں پر اڑتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے یہی بتایا گیا یہاں پر فرام دی لا آف پیرالوگرام آف ویکٹرز او آر از دی ریزلٹنٹ آف او اے اینڈ او بی دی ریزلٹنٹ آف ورڈ فورس او آر از ریسپانسبل فار دا فلائٹ آف دی برڈ یعنی او آر کے سبب پرندہ ہواؤں میں اوپر اٹھتا ہے اور اڑتا چلا جاتا ہے اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں سورہ ملک میں آیت نمبر ہے نائنٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرو الطائری فوقهم صافات و یقبزن ما یمسکونہ الا الرحمن انہ بکل شعیم بصیر اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ پرندوں کو اس قانون کے تحت یعنی لا پیرالوگرام کے تحت ہوا میں اڑا رہا ہے بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اللہ ہی کی حکمت اور علم ہے کہ پرندوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ پرندے اپنے پر کھولتے ہیں اور سکیڑتے ہیں اور اس طرح سے اپنے جسم کو اوپر اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہواؤں کی بلندیوں میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں اور بلند اڑان اڑتے ہیں ڈو دے ناٹ سی دا برڈس اباؤ دیم اسپریڈنگ آؤٹ دیر ونگس اینڈ فولڈنگ دیم ان نن اپولڈ دیم ایکسپٹ دی موسٹ گریشیس اللہ ورلی ہی از دا آل سیئر آف آل تھنگس بے شک اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے دیکھ بھال کر رہا ہے یعنی صرف انسان کو ہی اس نے پیدا نہیں کیا صرف انسان کی پرورش کے لیے اس کو رسک پہنچانے کے لیے وہ رب نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کا وہ رب ہے ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا وہ ہے ان کو رسک دینے والا وہ ہے ان کو تعلیم دینے والا وہ ہے ان کی رہنمائی کرنے والا وہ ہے ان کو زندگی کا سلیقہ سکھانے والا بھی ہمارا رب ہے بس وہ ایک ہی رب ہے اللہ واحد ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے دی فائنل ورڈ 
یہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر ہی انسان نے ایر پلین بنانا سیکھا ہے آج ساری دنیا میں لوگوں کے مومنٹس اور لگیج کا مومنٹس بہت کچھ پلینز پر منحصر ہے یہی نہیں بلکہ پرندوں کا ایکو سسٹم میں ایک اہم رول رہتا ہے جن کے بنا ایکو سسٹم ادھورا رہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بھی ہے پرندوں کا موجود ہونا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہے ان کا آسمان کی بلندیوں پر اڑنا یہی سوال اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں کرتے ہیں آیت نمبر تھرٹین بلکہ یہ آیت کئی مرتبہ اس سورے میں آتی ہے فبی ائی آلائے ربی کمات کا زبان سو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون سی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے ایک بات اور یہ ہے کہ آلائی کے معنی صرف نعمتوں کے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت کی نشانیاں اپنے ماحول میں اپنی ذات میں ہم کو دکھاتا ہے پھر سوال کرتا ہے کہ اے جنو انس آخر تم اپنے رب کی کون سی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے کون سی کون سی اس کے نشانیوں کا آخر تم انکار کرو گے آخر تم اللہ کی خدائی کو قبول کیوں نہیں کرتے اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے اللہ کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے یہ سوال ہے which is it of the favors of your lord that you deny وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین